ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിൽ വിളയിച്ചതാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാം എന്നാലും എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിൽ വിളയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അവിൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇടണം എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് അവിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൽ അപ്പൊ ഇത്തിരി അവിൽ കൂടിയാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കട്ട ശർക്കരയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കട്ടയും കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കൂടിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശർക്കര ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കട്ട കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആ കട്ടകൾ ശർക്കരയുടെ കട്ടകൾ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു തിക്ക അധികം തിക്കാവരുത് കുറച്ച് മീഡിയം തിക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം മേ ഈ ശർക്കര ഒരുകി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം ശർക്കര നമുക്ക് അവിടെ ഉരുകുന്ന നേര നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സും കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒരു പിടി നട്ട്സും കുറച്ച് കാഷ്യൂ മുന്തിരി മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരം നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അരിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിട്ട നാളികേരക്കൊത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എള്ള് കറുത്ത എള്ള് ഒരു പിടി ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവിയത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അധികം കരിയണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ നാളി നമ്മൾ ചേർത്ത നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അധികം മൊരിഞ്ഞുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ തീയും ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഹാർഡായിട്ട് മാറും നമുക്ക് കുറേ നാൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിട്ട് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കേട് കൂടാണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാനവിടെ ശർക്കര പാനി തിക്കായത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 
അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലൊക്കെ മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി അരിച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കല്ലുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കല്ലുണ്ട് ഞാനിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി നല്ല ഹാർഡായിട്ട് മാറും കുറച്ച് പൊടി ആവിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാനി കുറച്ച് തിക്ക് വേണം കേട്ടോ അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അധികം തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം പാകത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അവിൽ വിളയിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അവിൽ വിളയിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നമ്മുടെ നെയ്യിൽ നാളികേരമൊക്കെ വയറ്റി ചേർത്തപ്പോൾ അതിൽ ഏലക്കായ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ചതച്ചിടുന്നത് മണത്തിനും സ്വാദിനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കണ്ടിഷ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ